爹，这次，请你务必要帮我，要不然唐家的股份就会被人抢走，那就前功尽弃了。你要这笔钱，是要买唐家的股权？没错。最近唐家在经济上出了很大的问题，他们唯一解决的办法，就是把股份卖出去。爹，这是我拿回唐家最好的机会。万一我下手慢。被人家买走了，那我就什么都没了。天玄，做人要适可而止，再怎么样，唐家养你一场。你怎么可以这样穷追猛打呢？太绝情了，这个忙我帮不了。爹，我求求你了，你这是干什么？只是签一个字这么简单，难道你怕我还不起吗？唐天玄呀、啊，唐天玄。你果然是为了达到目的不择手段的人，狼子野心，昭然若揭。我本以为你是想留住依兰，才设计照片的事情，本想不动声色，看你日后的表现。没想到，说来说去，你只是把我们妇女当成你报复唐家的工具。人在做，天在看，别做太绝了，否则会有报应的。那你现在这样说，不是在自命清高吗？无奸不商，无商不奸。难道爹你敢说你赚回来的每一分钱都是干干净净的吗？你，你竟然敢这样跟我说话！现在这个忙你都不愿意帮我，你又把我这个女婿放在眼里吗？那你说我怎么尊重你啊？你，爹，爹，爹。爹，来人了，老爷晕倒了，快呀，快来人！大小姐。谁也没想到，老爷会中风。中风？老爷平时不是都按时吃药吗？怎么会中风的？你到底是怎么照顾老爷的？你可回来了，我一直都在找你，我心都急死了。你们当时都在干什么？我爹突然中风，你们没有发现什么异常吗？你们当时都在干什么？当时我在跟爹谈生意上的事，没想到他突然，突然就晕了。不离开家，爹就不会出现这么严重的状况。爹，你一定要醒过来，爹。大少爷。嗯、怎么了？您银行的申请都已经批下来了。那唐天亮，一切都在按你的计划进行。他误信了你放出去的假消息，炒期货，买空卖空，现在已经完全陷进去了。这个唐天亮，那些都是我辛辛苦苦在唐家赚回来的血汗钱，就这样给他糟蹋。现在的唐天亮，就是一只。热锅上的蚂蚁，啊不，或者说应该是一只无头的苍蝇，正在满世界找钱呢。呀，啊，宋小姐，董事长到现在还没醒过来，真没有想到，好端端的一个人。会突然发生这种意外。我本来还有事情要问他，可现在
无从问起了。什么问题？唐哦，李庭轩先生申请的贷款已经放款了，但是后来我们要建档的时候，发现了一个奇怪的事情。根据我们银行的常规，申请贷款只要盖了公章就可以了。可是不知道为什么，这回董事长多按了一个指印。贷款？他什么时候贷的款？董事长出事之前就已经给他批准了贷款。哎，李先生贷这么多钱，你不知道吗？既然我爹多按了一个指印，你们怎么还会放这笔款子呢？哦，你先看看这个。李先生好像急着要用钱，毕竟是董事长的女婿，董事长在上面也盖了公章，所以就。吴处长，这份文件可不可以先放在我这儿？等我爹醒过来，我马上问他。行，我这儿还有份底单，那我就先回去了。伯父的状况怎么样了？真没想到宋伯父会突然发生这样的意外。我才出去这么两天，他就出事了。依兰，事情已经发生了，你别太难过，你要好好的保重，宋伯伯还需要你照顾。谢谢你的关心，我真后悔当初没有听你的话，做出这么冲动的决定。可是当时我是身不由己，因为我一不小心怀上了他的孩子。难怪当时怎么劝你都劝不动。情之不是伴，事急且相随。我原以为唐庭轩会为了孩子负起做父亲的责任。没想到我错了，大错特错。都是我不好，是我辜负了你，才让你承受这么多的磨难。千万别这么说，要怪，就怪我太死心眼儿，太任性了。依兰，有什么事情需要我帮忙的，你尽管开口。我现在最需要的。就是父亲能够快点好起来，可惜你不是医生，我想不通。我父亲长期都在按时吃药，也有定期的会诊，血压一直控制的很好，没有中风的理由啊。依兰，你是在怀疑什么？我爹在中风的当晚，竟然还批给唐丁轩一大笔贷款。你不觉得这件事情透露着蹊跷和诡异吗？我也在想，唐庭轩两袖清风的离开唐家，怎么会有这么多钱收购唐家的产业呢？原来是得到了贷款。你是怀疑这件事情跟你爹的病情有关系？我现在还没有证据，也不能确定。但是我一定会找到证据。如果让我知道这件事情跟他有关，居然有这种事！啊。希望依兰的怀疑不是真的，要不然唐庭轩就真的太可怕了。再怎么说，唐家抚养他一场，他怎么可以利用依兰还有宋家的财力来对付唐家呢？这样也太无情无义了。不过唐庭轩的狠辣手段，依兰是对付不了他的，我真的很替他担心啊。我不会袖手旁观的，我一定会想办法查出宋伯父发生意外的真正原因。如果真的是唐庭轩干的，我绝饶不了他。
。依兰，这么晚了，你一个人站在这干嘛？灯也不开。那天晚上，我爹出事的那天晚上，你说狂风暴雨，你整晚都在屋里吗？是啊，怎么了？那你是怎么发现我爹中风晕倒的？我听你这番话，有点像怀疑爹的中风跟我有关，是吧？回答我。那天你生气，离家出走，那我心情也不好啊。我想找你的，可是找不到，那我去找爹。没想到一进房间，就看到他昏倒在地上。既然爹当时已经昏倒了。那他又是怎么签这份申请书的？这份申请书怎么会在你那儿？回答我。是爹在昏倒前给我的。你撒谎！爹拿到你的申请书的时候，就曾经问过我要不要贷这笔款给你，我当场表示反对。其实事情是这样的，他刚开始的时候的确是拒绝了我，可是后来，他听我给他解释整个计划，他觉得很合理，所以最后答应我了。今天银行的人来看过我爹，他们说发现了一个很奇怪的地方，申请贷款只需要盖公章而已，这次爹，却多按了一个指印。我怎么会忘了呢？这份申请书。其实根本不需要指印的。嗯，我在等你的回答。这个你应该去问你爹啊。唐宁轩，我会找到证据的。若让我发现这事是你干的，我一定让你生不如死。你确定来看老爷的那个，真的是沈其钧吗？是的，大小姐还跟他出去谈话。我为了要拿回我的唐家，所以我才会这样要求你帮我。你是我唯一的机会了，可是你偏偏就不愿帮我。当然了，我也不想看到你今天这样子。不管如何，我还是要跟你说声对不起。我在帮爹擦汗。你去哪儿了？怎么把老爹一个人留在房间里？你去哪儿说呀？我，我去洗手间了。你给我听着，如果再有下一次的话，我绝不放过。知道了。你出来一下，我有话跟你说。你给我听好了，以后要寸步不离的守着老爷。如果万一有什么事要出去一下的话，要确保老爷身边有人，知道吗？是。听说那个沈其钧到医院来跟你见面了。你消息可真灵通啊！没错，那又怎样？那又怎样？你已经嫁给我了，你就不应该私底下再跟他见面的。怎么，聊了什么？不是旧情复燃吧？怎么，一向骄傲自负的你，突然没信心了？还是做了什么亏心事？心虚呀、啊？我要心虚什么？倒是我觉得你忘了。你是宋大小姐，是我唐天轩的太太。你这样私底下跟那个沈其俊见面，你不介意，我无所谓了。可是
，我不想过几天我上了新闻头版头条。管好你自己吧，你利用我作为你的近身监，一步一步打倒唐家。现在你成功了，我已经没有利用价值了。你大可不必再监视我。也许你说的是对的，可是我也要告诉你，我唐庭轩想要的东西，没有一个人可以阻挡我。谁敢阻挡我，我一定不会放过他。如果让我查出我父亲的意外是谁造成的，我一样不会放过他。怎么，现在就连一句话都不想跟我说？跟你没什么好说的。最近，我想了很多东西，我终于理解到，当年沈其俊第一次跟你分手，那种刺痛的感觉。那又怎么样？跟你有关系吗？我非常不喜欢那种感觉，我应该说是我非常痛恨那种感觉。我痛恨我自己心爱的东西在我眼前溜走的感觉。永恩，你再给我一点时间，你就让我代替来福去完成他的心愿，迎娶你好不好？唐庭轩，你这算什么呀？你现在已经娶了怡兰，就请你好好的照顾她。你怎么如此大言不惭的跟我说这种话？你以为你跟我说这种话，我就会感动，就会感激涕零吗？我告诉你，你想错了。你越是这样，我就越是瞧不起你。我跟怡兰结婚，其实是各取所需。她为了她肚子里面我们的孩子，她为了对社会大众交代。可是。他从头到尾都没有爱过我，而我呢，我需要是一块垫脚石，一个机会给我重新往上爬。到目前为止，我们大家都算是如愿以偿吧。唐庭轩，这么无耻的话，你怎么可以这么轻易的就说出来？唐庭轩，你真的是无药可救了。你虽然跟来福是同胞兄弟。但是你连来福的一丝一毫你都比不上，以此看来，你携宋家的财产重新去对付唐家也不足为奇了。可是你有没有想过，我所用的手段，我接受的这些教育，全都是唐家给我的。但如果依佛家所说，这就叫因果吧。还有，唐家有一半的财产都是我这双手赚回来的，我今天要拿回我自己的东西，我哪有错？如果要怪，就只能怪那个唐廷亮这个败家子儿。永恩，就请你多给我一些时间，让我先把这些事情搞定。我真的会很努力，很努力去学，去学做你心目中那个来福。你不要不要急着嫁给沈其俊，好不好？唐廷轩，你又想干什么？我对你真的无话可说了。你已经娶了怡兰，你现在又想脚踏两条船吗？我警告你，别再接近永恩，而且不准你亏待怡兰，要不然我绝不放过你。好了，我们回家吧。文瑶，好了，不玩了，我们回家。走吧，文瑶。嗯。永恩，到最后你一定是我们李家的人。你等我。